ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് ആണ് പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പീരുമേടിലെ പുളിച്ചുമലയിൽ നിന്നും ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ നദി ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം പുണ്യനദിയായി അറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ നദിയെ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നും വിളിക്കുന്നു റാന്നി പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി കുട്ടനാട് അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ താലൂക്കുകളിലൂടെ ഈ നദി ഒഴുകുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ആണ് കക്കിയാർ അഴുതയാർ കക്കാട്ടാർ കല്ലാർ എന്നിവ ശബരിമല ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വെച്ച് മണിമലയാർ അച്ചങ്കോവിലാർ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തോട്ടപ്പള്ളി പുഴ പൊഴിയിൽ പമ്പ നദിയുടെ ഒരു കൈവഴി അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു അച്ചങ്കോവിലാർ മണിമലയാർ എന്നിവ പമ്പ നദിയിലെ പോഷക നദികൾ ആണ് പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ വെച്ച് കക്കിയാറും ഞുണുങ്ങാറും പമ്പയിൽ ചേരുന്നു തുടർന്ന് പുതുശ്ശേരി അഴുത പനംകുടന്ത എന്നിവയും പെരുനാട്ടിലെ മുക്കം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കക്കാട്ടാറും പമ്പയുമായി ചെന്ന് ചേരുന്നു പുന്നമേട് മലനിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പമ്പ കല്ലാർ വടശ്ശേരിക്കരയിൽ നിന്നും പ്രധാന പോഷക നദിയായ മണിമലയാർ വളഞ്ഞവട്ടത്തു നിന്നും അച്ചങ്കോവിലാർ വീയപുരത്തു നിന്നും പമ്പയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ജലസ്രോതസ് പമ്പ നദി ആണ് പൗരാണിക കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നാണ് ഈ നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയായ മരാമൻ കൺവെൻഷൻ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ റാന്നി ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ എന്നിവ നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിലെ മണൽപ്പുറത്താണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിൽ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പരുമലപ്പള്ളി എടത്വാപ്പള്ളി ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ സെന്റ് തോമസ് സ്ഥാപിച്ച നിരണംപള്ളി ആറന്മുള ക്ഷേത്രം എന്നിവ പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നീലക്കൊടുവേലി നിറമ്പല്ലി എന്നീ അപൂർവ ഇനം സസ്യങ്ങൾ ഗോഡ്രിക്കൽ റേഞ്ചിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പമ്പയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് അച്ചങ്കോവിലാർ പശുക്കിടാമേട് രാമക്കൽ തേരി ഋഷിമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചെറുപുഴകൾ യോജിച്ചാണ് അച്ചങ്കോവിലാർ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വീയപുരത്ത് വെച്ച് പമ്പ നദിയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു തുടക്കത്തിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി ഒഴുകുന്ന പുഴ കുമ്പഴ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി കല്ലാർ എന്ന പ്രധാന കൈവഴിയുമായി ചേർന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി തറമുക്കിനടുത്ത് വെച്ച് ആറിൻ്റെ ഒരു കൈവഴി പിടിഞ്ഞ് കുട്ടമ്പേരൂർ വഴി വടക്കോട്ടൊഴുകി പരുമലയ്ക്കടുത്തായി പമ്പ നദിയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു പന്തളം രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം അച്ചങ്കോവിലാരൻ്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈന്ദവ ദൈവമായ അയ്യപ്പൻ വളർന്നത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷു ഉത്സവം നടക്കപ്പെടുന്ന വെൺമണിയിലെ ഷാർങ്ങക്കാവ് അച്ചങ്കോവിലാറിൻ്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവരാത്രി കെട്ടുകാഴ്ച നടക്കുന്ന പടനിലൻ ക്ഷേത്രം അച്ചങ്കോവിലാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള നൂറനാട് ഗ്രാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അച്ചങ്കോവിലാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരങ്ങളിലൊന്നാണ് കോന്നി ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോന്നി പാലം അച്ചങ്കോവിലാറിന് കുറുകെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഒഴുകുന്ന ഈ നദിയുടെ വിപരീത ദിശയിലെ പ്രവാഹം കാണാൻ പറ്റുന്നത് വലഞ്ചുഴി എന്ന പ്രദേശത്ത് ആണ് ഇത് ചെന്നു ചേരുന്നത് അറബിക്കടലിൽ ആണ് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുത്തവറ മലനിരകളിൽ നിന്നുമാണ് മണിമലയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആരംഭസ്ഥാനത്ത് പുല്ലുകയാർ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നദി എരുമേലിക്ക് സമീപമുള്ള കൊരട്ടിയിലെത്തുമ്പോൾ കൊരട്ടിയാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ നീളം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് 
ഈ നദി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചിത്തിരപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു ഏന്തയാർ കൂട്ടിക്കൽ മുണ്ടക്കയം കൊരട്ടി എരുമേലി ചെറുവള്ളി മണിമല കോട്ടാങ്കൽ കുളത്തൂർ മുഴി വായ്പൂർ മല്ലപ്പള്ളി തുരുത്തിക്കാട് വെണ്ണിക്കുളം കല്ലൂപ്പാറ കവിയൂർ തിരുവല്ല നീരേറ്റുപുറം ചക്കുളത്തുകാവ് മുട്ടാർ തലവടി പുളിക്കുന്ന് മങ്കൊമ്പ് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ മണിമലയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പയുടെ കൈവഴിയായ കോലറയാർ നിരണത്ത് വെച്ച് മണിമലയാറിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു പമ്പയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കൈവഴിയായ കടപ്ര കീച്ചേരി വാൽക്കടവിൽ വെച്ച് മണിമലയാറിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു മണിമലയാറിൻ്റെ തീരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് തിരുവല്ല